。北京时间三月二十一号最新消息，这一次董路真的慌了。近日，巩汉林批评男足文体两界隔空口舌之争一事，也是闹得沸沸扬扬。奈何惹谁不好，非要惹嘴皮子了不起的曲艺界，自己被编成段子不说，如今恐是要面临牢狱之灾啊！在视频这里做个小调查，如果您觉得董路不对的话，就请在评论弹幕区打出“董贼”二字，让更多人看到中国球迷的决心。事情的起因还是源于巩汉林老师当初在提案时的一次举例，批评国足拿着三五百万甚至上千万的高薪，在球场上却踢不赢比赛，丢中国人的脸，简简单单的一个实际举例，却让中国男足的相关从业人员面子上挂不住了。前中国男足队长冯潇霆率先内涵退位给巩汉林，不料真正的足坛主力军竟是个八竿子打不着的足球评论员，董路直接发文人身攻击巩汉林老师，甚至多次开直播辱骂。作为一个公众人物，该行为无疑是直接出格了。根据了解，董路的脏话行为已经涉嫌构成了人身攻击的犯罪要求，也就是说，董路日后恐难逃牢狱之灾。众所周知啊，不知是出于什么原因，自巩汉林老师批评男足以后，董路就一直抓着这波流量不放。网友们在董路最新发布的社交媒体针对巩汉林假签名球的文章中，更是发现了一些出格的字眼。在文章中明确的出现了辱骂人的字眼，虽然董路事后意识到言语的不妥，随后也是连夜更改了文章内容，将扎眼的关键字进行了替换，但还是不缺乏细心且正义的网友将董路在网络上的罪证保留了下来。毕竟互联网是有记忆的，万能的网友们表示，考虑到巩汉林老师的实际身份，董路这样侮辱人的字眼已经构成了犯罪，并已有网友通过相关渠道对董路进行了举报。可以说啊。董路这次是真怂了，然而董路为何会一直抓着巩汉林不放呢？巩汉林又有没有资格批评国足呢？董路这次是真的急了，连夜销毁了人身攻击的罪证，却仍然难逃正义的制裁。万能的网友已对其进行了举报。其实话说回来，巩汉林批评国足为何会让董路情绪失控呢？对此，相关人士也是表达了自己的见解。他们提到，董路之所以表现过激，主要是为了维护其自身的利益。众所周知啊，董路有着两重身份，一重是足球评论员，身为新时代的媒体人，他懂得用特殊的方式来为自己赚取更大的流量，从中谋得更多的利益；第二重身份是中国足球小将、青训足球负责人，这和中国足球就有很大的关系了。如果说中国足球的口碑持续崩塌，或者说男足们的薪酬持续降低，这对于他的青训营来说一定会有较大的负面影响。因为敢于将自己的孩子送去踢足球的家长必定会大大减少，因此董路也会一而再、再而三地站出来，甘愿扮演一个跳梁小丑的角色，可以说也是完全为了自己着想，而不是冠冕堂皇说的为了中国足球的提升。而至于说巩汉林老师到底有没有资格批评中国男足呢？那肯定是有资格的，就别说他是政协委员了，其作用就是代表人民群众讲出人们的心声。中国男足踢得不好就该受到批评，自然如果你争气踢得好，想必也会得到该有的夸赞。至于说巩汉林老师不懂球。是啊，巩汉林老师是不懂球啊，但是和大多数球迷一样，大家都懂得看比分吧？谁输谁赢还是能看得懂吧？在这里说句公道话，作为一个国足球迷也好，甚至于说就不是球迷，你国足踢得不好，人家批评你，你要求人家懂得足球，那是没有道理的。各行各业都有自己的工作，你干嘛要求别人必须懂你这行的规律啊？在这里，巩汉林老师代表着全国成千上万的足球迷，他不需要懂球，他就看你踢得臭，批评你两句，难道没有这个权利吗？中国人都有这个权利，所以你们觉得巩汉林说的有问题吗？提到先前说的巩汉林批评男足有问题吗？著名体育评论员杨毅就发表过建议，他的观点和大多数球迷一样，认为巩汉林没有问题。为什么呢？其中最重要的原因就是，巩汉林身为一个足球的外行人，他没有提建议，他只是对你做出了批评。他说中国男足踢得臭那是事实，你能不让人家实事求是吗？巩汉林老师作为一个代表，没有去提建议。如果他给国足提建议，那是外行知道内行，那确实是不对了。毕竟涉及到了足球的专业知识。然而世事无常，大肠包小肠，一波未平一波又起。近日，范志毅、范大将军在直播中的言论再次引起了球迷们的广泛关注。就在北京时间三月十七号晚，范志毅、马明宇、李伟峰三位前国脚球员在直播间首次连线，范志毅也是首次回应了巩汉林老师质疑国足拿高薪一事。期间，直播间还是很和谐的，但看到一些球迷过激的言论。范大将军的脾气还是被点燃了，怒怼球迷：“你愿意看就看，不愿意看就不看，又不是多你一个国足就出现了，拿那么多钱怎么了？你嫉妒呀？”
，人家踢得好才拿那么多钱，踢不好你拿什么钱啊？我要养老婆、养孩子、养汽车、养房子，我不得拿钱啊？钱都是老板给的，又不是我偷来的。范志毅的这番话很快便又是在网上引起了争议，对此很多网友也是纷纷表示，有些人认为他这是在说反话，是在暗讽如今的国足拿着高薪酬，在球场上却不敢高薪酬的事儿。也有人认为范志毅可以说这样的话，毕竟人家踢进过世界杯。等等看法还有很多，对于范志毅的表态，你们又是如何看待的呢？你们认为他是在替国足队员说话吗？欢迎在下方评论里留言互动，感谢你的点赞和支持，我们下期视频再见。